D C E O 二零二零年吐槽大会冠军将颁发给赵喜娜，让我们恭喜她。随着蝴蝶计划的持续发酵，更多真相浮现在了团队面前。里奥塔将摇滚妹伊原南的两次蝴蝶事件串联在了一起，发现他们都与一个叫做格兰泰的公司有关。但众人绝对不会想到，蝴蝶计划的负责人莫恩也是蝴蝶。这一夜，孤独几乎爆发了史密斯。哥哥的死，弗莱格的死，都在拉扯着他的内心。别看他在人前虎虎生威、新年快乐的，但每当只剩史密斯一个人的时候，那才是他原本的模样：孤独、孤僻、孤儿，不招人喜欢的家伙。英英作为官宣的最佳基友，总会在伙伴难过的时候把自己最好的东西奉上。只是没有捞干妈，这松鼠不下饭呢、啊。一个人要孤独到何种地步，才能听懂跨物种间的对话呢？ Too, right? 同样过得不好的是利奥塔，因为这份工作，他不得不把妻子推离身边。而阿曼达那边还不停催促他把日记藏到史密斯家里，辜负爱人，背叛队友，他最终还是决定再等等机会。接下来这场团队的小会议要素过多。去年，微影公司的总裁与知名女歌手双双死于蝴蝶，这是蝴蝶第一次出现。紧接着，无数社会高层中招，他们通过人体的自然孔道趁虚而入，耳鼻口、爱嘶喉，这都是蝴蝶的好去处。众人讨论起了蝴蝶贯穿职场与史共舞的画面，史密斯连忙开始造谣。Just because they're aliens doesn't make them gross. Superman's an alien. He's got a poop fetish. He uberly bays the old shizers. I understand it. 被蝴蝶控制的人类体能会指数增强。染胡歌的 PPT 还特意放了只黑猩猩进去，就是为了表达力量的强大。而蝴蝶赖以生存的食物，便是之前出现过的粘稠液体。里奥塔所发现的格兰泰，就是生产它的地方。是记着父亲入狱的账，也是不停的针对起了染胡歌。这世上几十亿人，就非得栽赃他亲爹呗？说到这儿，史密斯列举了一两个栽赃对象。两人的 battle 暂且到此为止。摩根命令队友们到格兰泰一探究竟，他留在基地处理史密斯他爸的事儿。里奥塔让史密斯别老是针对染胡歌，总是揪着一个人打趣儿，很伤人的。史密斯却告诉他：“你们一点幽默细菌都没有。”这事儿蔡斯最有发言权了，史密斯就老是叫他顶着，调侃他发育不完全。当然，没心没肺的蔡斯是不在乎这种调侃的了。要么两人能成为朋友呢？如今 DC 有了一名恶霸，马奎尔是 My b a c k 史密斯是 My Dick。前去格兰泰的路上。史密斯和蔡斯有些过于兴奋，受不了吵闹的摇滚。哈考特关掉了收音机。史密斯表示自己只听两种音乐，一种是摇滚，另一种是蔡斯放的屁。他单纯是在讽刺爵士乐。里奥塔作为黑人，对爵士乐是有特殊感情的。这一点的原因，各位可以去搜一下爵士乐的起源。虽然爵士乐发源于美利坚，但他在那边并没有什么地位，仍旧属于是店里的小众音乐。史密斯吐槽爵士乐，向蔡斯批声。我认为这并非是在歧视黑人文化，摇滚和爵士这两种音乐方式代表了两种完全不同的人群。从艺术层面来说，爵士乐像是一种对生活上跋涉的追求，而摇滚。更倾向于发泄情绪。史密斯和廖塔不同的音乐爱好，似乎也暗示了他们不同的结局。回归正题啊，由于各地的政治高层都存在着蝴蝶，阿曼达无法直接参与，更不能提供援助，导致史密斯这个小队只能是秘密行动。简单来说，他们是一支违法但又在守护和平的队伍。就这样，史密斯还没有把染胡歌算进去呢，认为他干啥啥不行。And Mern. I was counting Mern. Just not die here back there because he's fucking useless. 还是在利奥塔的提醒下，史密斯才收回了这句话。同时，蝴蝶控制政治让他想起了深层政府。这个术语其实很久之前就已经存在了，因为推特网红川建国反复提及，这才让这个术语越来越大众。通俗点解释，深层政府。假如有三个势力 A、B、C， 这三个势力分别成立了三个国家，分布在三个不同的位置，而 A、B、C 其实都属于英文字母这个最大的老板。这个英文字母可能并没有 A B C 那么大的名头，甚至有可能从未出现在大众视野里。但 A B C 的一切想法都由英文字母来做最终决定。把这套进政治中，就是深层政府这种东西啊，咱们平头百姓也不好多说。染胡歌他想让史密斯放一首河内乐队的歌，自己是这个乐队的死忠粉。这个摇滚乐团并不是很出名，但却是很多风格的鼻祖。能知道河内乐队，这也不禁让史密斯对染胡歌刮目相看。到地方后，史密斯全副武装。哈考特还是觉得他有点小题大做了，这只是一次调查行动而已。但蔡斯更夸张。You, 
，他直接电锯杀人狂啊！最终，在哈考特的强势命令下，两人只能轻装上阵。他和廖塔猜拳，选择了队友蔡斯和哈考特，一组前去调查仓库；史密斯和廖塔负责正面打探敌情。进门第一刻，史密斯直接开了透视，廖塔还没有开口，他便直接爆头击杀。紧接着，又是几枪下去，在场无人生还。无一例外，他们的脑子里都看到了蝴蝶。这一路恐怕只能杀进去了。史密斯小偷加穿墙，干脆利落的清扫障碍，没有任何交火，全部都是育苗击杀。个别的片里啊，补刀肯定是很重要的，但是在这里，史密斯只打要害，其中一人并没有当场嗝屁。他告诉史密斯两人，查理会杀了你们的同伴。目前可以确定，格兰泰就是蝴蝶的集中营。哈考特和蔡斯这边溜进了库房，不出意料。所有存货都是蝴蝶的食物，有成千上万瓶之多。继续深入，两人看到了加工厂，食物还在流水线上疯狂制造。然而，偷窥终于被发现了，一群蝴蝶围攻而来，现场成了生化危机。哈考特两人一路撤退，临时躲进了一间机房。外面的蝴蝶把钢门撞得叮叮作响，门锁都已经弯曲了。而很快，一个黑影偷袭了哈考特和蔡斯，他正是查理，那个从常绿城动物园越狱出来的大猩猩。早有准备的史密斯掏出了背包，他带了一发坦克炮弹，上面绑着手雷，用来引爆。史密斯直接把他扔到了蝶群中，爆炸硬生生让格兰泰出了一个坑。一时间，染护科队友失去了联络。焦急的他打算做点什么，史密斯他们从冲击中缓过神来，周围一片狼藉，肚子肠子满天飞啊！两人立刻冲进机房，与大猩猩战了起来。这家伙皮糙肉厚，力量强大，挨枪子儿挨刀扎，却还是战力不减呢、啊。格鲁刀味十足的猩猩即将团灭时，一把电锯穿透了查理，染护哥直接伐木，彻底用鲜血染红了胡子。这一幕。让史密斯直接改口叫他好兄弟，同时这惊险刺激的一幕让返航的路上不再沉寂，该兴奋的更兴奋了。以往板着个脸的哈考特也被这群队友的氛围融化了，掏出手机记录下来这血腥又和谐的一幕。<笑>监狱里边，奥吉叫来了宋警官，他要把儿子供出来。这老贼称宋警官为刘玉玲。那是在好莱坞里面很出名的华裔女星，莎斯比尔中扮演石井伟莲，可谓是相当狠辣了。宋警官也不甘示弱，冲着奥吉叫他吉米·肥伦。肥伦秀是个相当有意思的节目，不少大咖都录制过。但要说奥吉长得像肥伦，我感觉这家伙更像柯南。柯南这个主持人可能有人不知道，但狼叔的经典一曲《给我一个碗》就是在柯南的脱口秀节目时演绎的。给我一个碗，开一不开一。奥吉要求警方重审指纹，只要一对比就能知道凶手是谁。收录完后，宋警官让手下给自己备份一张，奈何手下像素不够。只能找新手机隔空投送。被带走前，奥吉还吐槽了意大利面是硬小麦加破鸡蛋做的，他更喜欢用大米做的米粉。很快，分析结果就出来了：最早的案发现场内提取的指纹与和平使者的指纹完全匹配。接下来，宋警官只需要证人指认就能进行逮捕。于是乎，他找上了以文和安博这两口子，还是动不动就干架。以文更是直接坦白，但他认为史密斯不是坏人。相比之下，监狱里的替罪羊纳粹种族主义者更可恨。但不管怎么样，他们只认了史密斯。为了找到凶手，宋警官只能把白骨龙无罪释放。然而，事情却突然反转，指纹结果再次显示凶手是奥吉。宋警官不明所以，到警长办公室想问个清楚。然而，警长刚刚换人，洛克现在负责这里的案子，是他暗中操作奥吉的案子，让这个老家伙踏踏实实的在监狱里待着。而洛克自然是莫恩找来的帮手，是阿曼达动用了关系，让他代替了原先的警长。他的到来可以让穆恩的团队顺利完成蝴蝶计划，不受奥吉这个家伙的骚扰。宋警官即使有再多的想法，也被官位压制住了。不得已，宋警官动用了关系，他找到了自己的法官叔叔。官大一级就得找级上级。事情顺利解决，穆恩松了一口气。这时团队也回来了，今天的任务都相对顺利。对于查理这个大猩猩，是由蝴蝶控制了，还是他本身就是像格鲁德一样的智能猴？这一点暂时还不能得到答案，但是想必啊，蝴蝶能够寄生的不只是人类。蔡斯联想到了他们控制吉娃娃的场景。吉娃娃 ？Would be cool though. Would that be cool? You tell me. It wouldn't be. There's your answer. <笑>
。摩根宣布，今天到此为止，下一个行动就是要追查到食物的来源。格兰泰终究只是个加工厂，真正的老巢并没有出现。散伙后，史密斯再次夸赞了染胡哥这个好兄弟，但蔡斯有点不开心了。电锯杀人狂是他的点子，如果当时染胡哥把电锯给了他，让他来斩杀大猩猩，那这个剧本就完美了。蔡斯自然是嫉妒染胡哥被史密斯夸赞了，但显然呢，史密斯没有理清这件事，他怼了蔡斯一句“垃圾顶着”，然后就离开了。解散后。哈考特建了个微信群，相亲相爱一家人呢，把下午拍的合照发了进去。或许他们每个人的生活都很疲惫，但这张照片却让这疲惫挂上了笑脸。哈考特开始把队员当成朋友，而并非是同事。别看史密斯总是拿蔡斯开涮，但旧的各种小事他都记得清清楚楚。Sad and everything in between. 到了家门口，他邀请利奥塔进去喝一杯，很普普通通，没有任何其他的想法。墙上挂着和平使者的战绩，他被誉为新英雄，并且逮捕了反派风筝人。这风筝人其实是老爷的对手，属于哥谭市三线罪犯。旁边就是史密斯和哥哥的合影。史密斯自制饮料，让利奥塔吐出了声。结果他自己表示不可能那么难喝，一口下去，含泪也不能往上反呢。Yum. 史密斯很信任廖塔，直接说自己喜欢哈考特，对方可是称赞过自己是帅哥的。虽然后面还加了句“混蛋”，但好赖是半句夸赞来。廖塔建议他卸下伪装，不必为了假装坚强而去四处欺负别人。女人真诚的几句话。却让史密斯万分感动。这个世界上没有几个人愿意和自己做朋友，况且是真心相待的朋友。他有点想流眼泪啊，借口去厕所掩盖了一下。廖塔拿出了日记，犹豫了很长时间，他最终选择了服从命令，辜负爱人，背叛队友。这让廖塔如万箭穿心。他心情没落的回到了基地，闲来无事，戴起了史密斯的头盔。透视功能让他玩嗨了，他正要考虑给莫恩分享一下这个高科技，就发现莫恩的蝴蝶身份。莫恩反应很快。直接启动追杀，但他到底下没下手，就得下手知晓了。这集可真是浓缩了各种配方，吐槽戏占了半边天。我就想知道赵喜娜笑场了多少次，能理解的吐槽点都在视频中说过了。最后，祝大家新年快乐，空白留给你们相互祝福。